بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الفرقان ميديا সকল দিনি ভাইরা আশা করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন সম্মানিত ভাইরা আজকের প্রথম প্রশ্ন ছিল আমাদের দিনি ভাই রানা হামিদ তিনি প্রশ্ন করেছেন যে কোন কারণবশত ঈদের সালাত যদি মসজিদে পড়া প্রয়োজন হয় বা মসজিদে ঈদের সালাত কায়েম করা হয় তাহলে মসজিদে প্রবেশের পরে দুরাকাত সালাত আদায় করতে হবে কিনা জি সবাই তো ভাই প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমত ঈদের সালাত মাঠে ময়দানে পড়াটাই সুন্নাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এবং সাহাবায়ে کرامও মাঠে ময়দানে পড়েছেন বিশেষ কারণে মসজিদে পড়া যায় তবে ওই মর্মের একটা হাদিস আছে যে বৃষ্টিতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির কারণে ঈদের সালাত মসজিদে পড়েছেন মর্মের হাদিসটি সুনান আর কিতাবে রয়েছে মর্মের হাদিসটি জয়ীফ সহিহ না জয়ীফ হাদিস সমগ্র হাদিসটি সুনানে সুনানে তিরমিজিতে এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে ওই মর্মের হাদিসটি জয়ীফ হাদিস সহিহ না তো অনেক সময় বৃষ্টির অজুহাত দেখিয়ে মসজিদে পড়া হয় এবং এটাকেই দলিল হিসেবে পেশ করা হয় হ্যাঁ বৃষ্টি হলে এতে কোনো সন্দেহ নাই যে ময়দানে যদি পড়া সম্ভব না হয় তাহলে মসজিদে পড়বে জানা কথা কিন্তু এই হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া চলবে না দ্বিতীয়ত আপনার যেটা প্রশ্ন সেটা হলো মসজিদে প্রবেশ করে দোরাকাত সালাত আদায় করতে হবে কিনা জি আর সম্মানিত ভাই যদি আপনি ময়দানে সালাত আদায় করেন তাহলে মানে ঈদগার ময়দানে সেখানে আপনার আজান আকামত ছাড়াই কোনো সুন্নত নকল কোনো সালাত নাই শুধুমাত্র দুরাকাত সালাত ঈদের সালাত আদায় করতে হবে এটাই সুন্না হাল্লা রসুল থেকে এটাই হচ্ছে মূল নীতি আর যখন আপনি মসজিদে সালাত আদায় করবেন ঈদের সালাত বা মসজিদে জামাত কায়েম করা হয়েছে বিশেষ কারণে সেক্ষেত্রে মসজিদে যখনই প্রবেশ করবেন তখনই দুরাকাত সালাত আপনাকে আদায় করতে হবে তাহিয়াতুল মসজিদ হিসাবে এমনি ঈদের সালাতের আগে পরে কোনো নামাজ নাই এটা তো আমরা জানি কিন্তু মসজিদে যেহেতু আপনি প্রবেশ করছেন আর সেখানে আপনাকে বসতে হচ্ছে সে কাজে কাজেই সেখানে দুরাকাত সালাত আপনাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে এবার আমার হাজি সাল্লা রসুল সাহাসাম আমভাবে বলেন ইজাদা খালা আহাদ কুমুল মসজিদ আফাল ইউসল ইরাকাতাইন রাহুল বুখারি ও মুসলিম তোমাদের কেউ যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই যেন সে দুরাকাত সালাত আদায় করে এমন কি খোদ বাচলা অবস্থায় দুরাকাত সালাত আদায় করতে হবে এটাই হচ্ছে আহলে সন্নাল জামাতের থেকে মৌলিক যেটা আমরা জানতে পারি এর বিপরীতে যেটা আমরা জানতে পারি যে মসজিদে খোদ বা সময় সালাত আদায় করতে হয় না বা আমাদের দেশে হানাবি ভাইরা আদায় করতে নিষেধ করেন বাধা সৃষ্টি করা হয় এগুলো সন্না বিরোধী কাজ এটা করা যাবে না এমনকি আল্লাহ রসুল সাহাসাম থেকে বুখারিতে এটাও হাদিস পাওয়া যায় যে তিনি একজন সাহাবিকে যখন তিনি এসে বসে গেলেন সালাত আদায় না করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন আসল্লাইত তুমি সালাত আদায় করেছ তিনি বললেন যে না আমি সালাত আদায় করি নাই তো আল্লাহ রসুল বললেন কম ফাসল্লি রাখা তাইন তুমি ওঠো দোরাকাত সালাত আদায় করো এই মর্মে হাদিসটা বুখারিতে এসেছে এ সময় আল্লাহ রসুল খোদবাজ ছিলেন তাহলে খোদবাজ চলা অবস্থায় দোরাকাত সালাত মসজিদে আদায় করতে হবে এটা আছে মসজিদের হক আল্লাহ রসুলের আদেশ অনেকে আবার যুক্তি পাকাই যে দোরাকাত পড়া শূন্য আর জমার খোদবা শোনা ও আজীব এখানে কোনো কোনো ওলামায় দিন বলেছেন এই দোরাকাত সালাত আদায় করা ও আজীব অর্থাৎ দাখুলুল মসজিদ দুরাকাত পড়াটাও ও আজীব বলেছেন কোনো কোনো ওলামায় দিন আবার অধিকাংশ ওলামায় দিন বলেন যে আল্লাহ রসুলের আদেশ কাজে এখানে জমার খোদবা চলা অবস্থায় দুরাকাত সালাত আদায় করতে হবে যেহেতু আল্লাহ রসুল খোদবা দেওয়া অবস্থায় দুরাকাত পড়তে বলেছেন এটা আল্লাহ রসুলের আদেশ কাজে এখানে আর কোনটা ও আজীব আর কোনটা সুন্না এটা দেখার বিষয় না আল্লাহ রসুল যেটা করেছেন ওটাই আমাদের করতে হবে জি সমাজিত ভাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ হাবারকাত